你知道这是谁的大脚吗？它是世界上最高大的海上观音塑像，高度一百零八米，重两千六百吨，能够抵抗八级地震、十六级台风，屹立在南海之上。它到底是如何建造的？跟着小脑油带你们好好的来了解一下海南南海大观音。今天是个特殊的日子，来到三亚，游客只要你落地凤凰机场，飞机都要围绕南海观音环绕一圈。来南海旅游的人们，一般都会在飞机落地前看到这尊观音像，福如东海，寿比南山，说的就是这里。南海观音啊，位于南山边，南海上。观音一体化三尊，一面手持莲花，象征和平；一面手持金切，象征智慧；一面手持佛珠，象征慈悲。观音菩萨自古以来都是慈眉善目，让人敬而不惧。不管你从哪个角度看它，它都在注视着你，这叫慈眼看众生。它的眼睛微微向下看，眼观鼻，鼻观口，口观心，心观自在。为什么要在大海之中建造一尊世界上最大的观音像呢？更加不可思议的是，自从南海观音两千零五年落成之后啊，三亚的台风就逐渐减少。这高一百零八米的观音圣像重达两千六百吨，是什么样的技术能够让它屹立在大海之中，还能抵抗十六级的台风、八级的地震？南海观音被称为海南的镇海之宝。一九九九年农历九月十九动工修建，因为这一天是菩萨的诞辰，距今呀、啊、已经二十四年了。由国家一级美术师徐永良教授设计。两千零五年农历三月十六，有一百。零八位高僧大德在此举行落成典礼，数以万计的人不远千里来到这里，场面十分的壮观。当年选址的时候，恰好在南海之中有一块礁石作为观音的底座，有利于减低工程的造价，降低工程的难度。难道这又是巧合吗？观音的内部采用了特殊材料，外部用的是钛合金，能够抵抗风吹雨打，不受侵蚀。观音像脚踏一百零八瓣莲花宝座，宝座下面是一万五千平方米的圆通宝殿，里面供奉着九万九千九百九十九尊观世音菩萨的塑像。小陈导游在这里祝愿所有看到南海观音的人都能够平平安安，越来越好。希望你们在往后的日子里面所行化坦途，所求皆如愿。我们下期再见，拜拜，朋友们。